agar dapat disembuhkan oleh Allah Pendapat yang kedua menyatakan bahawa pesakit sekiranya dibacakan dengan Al-Quran tanpa hadir bersama dengan ustaz yang memberi ruqyah dan sebagainya akan bergantung lebih kepada bahan-bahan seperti ubat-ubat yang telah dibacakan ayat-ayat tadi Sepatutnya mereka berusaha mengubaiki akidahnya dengan membaca ayat-ayat tersebut sendiri ataupun cuba memahami apakah ayat-ayat itu sebenarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan penyakit mereka. Pendapat yang ketiga juga menyatakan pengkomersialan yang melampau berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran ini ataupun unsur mempergunakan Al-Quran sebagai pelaris barangan dalam England adalah tidak dibenarkan dalam Islam sama sekali sepatutnya ianya digunakan sebagai syiar bukan untuk pelaris dan pendapat yang keempat ini paling bahaya yang mana sekiranya tuan-tuan dari mendengar atau berjumpa dengan produk-produk yang menunjukkan Al-Quran sebagai pelaris ini perlu hati-hati kerana tuan-tuan